Hi students, welcome to my channel Learn Start. Today I am going to discuss how we find mean by step deviation method. This method is an extension of the shortcut method. When the figures of deviation appear to be large and are divisible by a common factor, step deviation method may apply to compute the mean. That is step deviation method and the shortcut method is an extension. We have to take the figures of the values 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 x bar is equal to a plus sigma f d x dash divided by capital N into C. Where d x dash is equal to d x divided by C. And here C is the common factor by which each deviation is divided. And d x is equal to x minus a. Namely shortcut method to padish ayadunu. Shortcut method ilin x bar kandu vidikinna thangana ayadunu. A plus sigma F dx divided by capital N ayadunu. Appa ivide aga yunla change anu varunayadu dx inu pagaram dx dash anu. A dx dash kandu vidikinna thu dx divided by C vetsho on da anu. Pinne into C yung koodi chayi nu undu nammal. Adhaayadu nammal edukkan na common factor nammal equation da koodi into chayi nu undu. Problem chayi yambam clear avu. Korecha theory description il kadap ondu. அது நோக்கி படிக்கினாம் கேட்டோம். அப்பு நம்மடைக் கொஸ்தியும் நோக்காம். The following relate to monthly income of employees of a company. ஒரு கம்பினிலே employees நே குடுக்குன்ன monthly income ஆனு தாட தன்னேக்குன்னது. Income group is 10,000 to 20,000, 20,000 to 30,000, 30,000 to 40,000 அங்கனே above 70,000 வரு தன்னிட்டும்டு. அதாயது ஆ கம்பினிடு 10,000 தொட்டு 20,000 வரு சாலரி வாய்கின்ன விடு முப்பது வேறும்டு அதே போலான்னே 20,000 தொட்டு 30,000 வரு சாலரி வாய்கின்ன விடு 45 உண்டு அங்கனே பாக்கி உள்ளது 70,000 above வரு தன்னிட்டும்டு அப்பில் நோக்கம் நமுக்க அரியம் எல்லாம் ஒரு 10,000 differenceல் எடுதியேக்குன்னது அப்பு above 70,000 பரையந்து 70,000 to 8,000 வேணம் நம்மல எடுக்கான இவிடுத்தே common difference நோக்கணம் அதே போலதான் வேணம் இய் above 70,000 எடுதான் அதையது 70,000 to 80,000 வேணம் நம்மல எடுதான் நீ நமுக்க எங்கனா problem செய்தேன் நோக்கம் அப்பு பரண்ணேக்கும் அப்பா ஆதிம் செய்யேண்டது income income next x அதையது income நு பரையந்து இ கலாஸ் இன்டர்வில் வருவில் x அந்த பரையம்ப இதின்டே mid-x கண்டு விடிச்சுட்டேடுது நான் x நீ அடுத்தே frequency frequency நு வருண்ணை இவிட number of persons ஆனு frequency பின்ன dx dx நம்மலு நேரத்தே shortcut methodி பரண்ணாடுது dx நு வரையந்து ஓரோ xல் நின்னும் நம்மல் எடுக்குந்த assumed mean minus செய்யின்னதானனு பரண்ணாடுது இன்னி எந்த கண்டு விடிக்கனம் dx dash வேணும் அல்லை நம்மல equation ஆது பரண்ணும் dx dash நு பரண்ணால் என்தான் dx divided by c ஏடுது dx divided by c ஆனு dx dash என்னு பரண்ணது அப்பம் dx is equal to dx divided by c அடுத்தே நீ என்தான் last நமக்கு f dx dash வேணம் f dx dash வேணம் தன்னிரிக்கன்ன இன்கம் நான் தாடோட் இடுதிட்டும்டு 10,000 to 20,000 20,000 to 30,000 அங்கனே 70,000 to 80,000 வரே தாடோட் இடுதி இனியும் frequency தன்னிரிக்கன்னது 30, 45, 55 40, 30, 20, 10. அது நான் தாடுட்டைதிட்டும்டு. நீ நமக்கு கண்டு விடிக்கின்னு வருந்தால் X கண்டு விடிக்கினம். X அந்த வருந்தால் என்தானு? X அந்த வருந்தால் இங்கம் தன்னிரிக்கின்ன இங்கம் தின்னே mid X ஆனு. அல்லை? அப்பா 10,000 to 20,000 இன்ன மிடிலி வருந்து நமக்கு அரியாம் 15,000 ஆனு. அல்லங்கில் அது அங்கன கண்டு வி 15,000 எங்கன கிட்டும் lower limit. அதைது இதானு lower limit. Lower limit plus upper limit என்னு வரையனது எந்து கிட்டும் 
ലോവർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ട്വന്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അതിനെ ഒരു ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് എന്ത് മിഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ അടുത്തത് നമുക്കറിയാം ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് വരും അടുത്തത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും മിഡ് എക്സ് അടുത്തത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മിഡ് എക്സ് കിട്ടും അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അടുത്തത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മിഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് എ ആണ് എന്ത് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എക്സിന് ഒരു അസ്യൂംഡ് മീൻ എടുക്കാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അസ്യൂംഡ് മീൻ ആണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ എക്സിന് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അങ്ങ് അസ്യൂംഡ് മീൻ ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നു അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അസ്യൂംഡ് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആവറേജ് എന്ന് പറയാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണെന്ന് ഞാനൊരു അസംഷൻ എടുത്തതാണ് അപ്പം എ എന്ത് വരും തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പം ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ വാല്യൂവിൽ നിന്നും ഓരോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ നിന്നും തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈസ് എത്ര കിട്ടും മൈനസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പം മൈനസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അടുത്ത ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈസ് മൈനസ് ടെൻ തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈസ് സീറോ അടുത്തത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി ഡി എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓരോ ഡി എക്സിൽ നിന്നും കോമൺ ഫാക്ടർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡി എക്സ് ഡാഷ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവലിൻ്റെ വിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ ക്ലാസിൻ്റെയും അപ്പർ ലിമിറ്റിൽ നിന്നും ലോവർ ലിമിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നേരം സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ദെൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും കോമൺ വിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണ് വരുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ സി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഡി എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം ഈ ഓരോ ഡി എക്സിൽ നിന്നും ടെൻ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓരോ ഡി എക്സിനെയും ടെൻ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം മൈനസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് എത്ര ആണ് നമുക്കറിയാം മൈനസ് ടു നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് ഈസ് മൈനസ് വൺ അടുത്തത് സീറോ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് ഈസ് ടു ആൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് ഈസ് ത്രീ ഇനിയും എഫും ഡി എക്സ് ഡാഷും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അല്ലേ എഫും ഡി എക്സ് ഡാഷും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്യണം ഈ കോളം തേർഡ് കോളം ഫിഫ്ത് കോളം കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അപ്പം നോക്കാം തേർട്ടി ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഈസ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഈസ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ ഫോർട്ടി തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഇനിയും നമുക്ക് സിഗ്മ എഫ് ഡി എക്സ് ഡാഷ് ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനകത്ത് വേണ്ടത് അപ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് ഡി എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും കൂടെ ക്യാൻസലായി പോകും അല്ലേ ബാക്കി അപ്പം നോക്കിയാൽ പോരെ അറുപതും നാൽപ്പതും നൂറ് നൂറിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പോന്നു സോറി ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മളത് വിട്ടുപോയി ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലല്ലോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈസ് ഫോർട്ടി തൗസ
അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഈസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് സിഗ്മ എഫ് ഡി എക്സ് ഡാഷ് കിട്ടി ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷനകത്ത് എന്തുമായിരുന്നു വേണ്ടത് സിഗ്മ എഫ് ഡി എക്സ് ഡാഷ് നമുക്ക് കിട്ടി ക്യാപിറ്റൽ എ അസ്യൂംഡ് മീൻ നമ്മൾ എടുത്തത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അത് നമുക്കറിയാം സി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അതും അറിയാം ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ അപ്പം നമുക്കിനിയും ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തേർട്ടി അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ടു തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു തേർട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടി ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിവേഷൻ വരേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഡി എക്സ് ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇൻ ടു സി അപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്യൂമ്ഡ് മീൻ നമ്മളെടുത്ത അസ്യൂമ്ഡ് മീൻ എ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഡി എക്സ് ഡാഷ് നമുക്ക് കിട്ടി നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് അപ്പം ടെൻ തൗസൻഡ് ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും പോർഷൻ ചെയ്തിട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാവൂ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു തേർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ത്രീ സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ വൺ ത്രീ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പിന്നെ പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വേണമെങ്കിൽ ഓരോന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ചെയ്യാം കേട്ടോ പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി നയൻ വൺ ത്രീ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പം നമ്മുടെ മീന് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തേർട്ടി നയൻ വൺ ത്രീ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലും ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും സെയിം മീൻ തന്നെ കിട്ടും ചിലപ്പം ചെറിയ വേരിയേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിന്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ വരും അത് കാര്യമാക്കണ്ട അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ദിസ് മെത്തേഡ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഈസിയർ ഓൺലി വെൻ ദ ഗിവൺ ഫിഗേഴ്സ് ആർ വെരി ലാർജ് വൺസ് അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ഒരുപാട് ലാർജ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി വെൻ ദ വേരിയബിൾസ് ആർ റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോള് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു യൂസ് ഏതർ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓർ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് വേരിയബിൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ അതായത് വൺ ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിവിയേഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫോർമുല ഈസ് എക്സ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഡി എക്സ് ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇൻ ടു സി വെർ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഈസ് സിഗ്മ എഫ് സി ഈസ് ദ കോമൺ ഫാക്ടർ ആൻഡ് ഡി എക്സ് ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ആൻഡ് ഹിയർ ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് അസ്യൂമിഡ് മീൻ മന്ത്ലി ഇൻകം ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് എ കമ്പനിയാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻകം താഴോട്ട് എഴുതി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് താഴോട്ട് എഴുതി ഫ്രീക്വൻസി എഴുതി അപ്പം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ മിഡ് എക്സ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി എഴുതി പിന്നെ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് നമ്മളെടുത്ത് അസ്യൂംഡ് മീൻ ആയിരിക്കും ഡി എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ആണ് പിന്നെ എഫ് ഡി എക്സ് ഡാഷ് എഫ് ഡി എക്സ് ഡാഷിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത്